शुरू हो मैगजीन अनुष्ठान दर्पण ধি মন্দির ও দাঁড়ি বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ শতমঙ্গল শিখা করে ভুবন আলো ওঠে নির্মল ফুল গন্ধ বন্ধুরা কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ সত্যি তাই প্রায় সারা বছর জুড়েই বাঙালির জীবন নানা প্রকার উৎসবের আলোই মুখরিত হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল দুর্গ উৎসব এই উৎসব শক্তির দেবী দুর্গার পূজাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত একটি উৎসব শিশির ভেজা দুর্বা খাসে ঝরে পড়া শিউলির ফুলের গন্ধ আর তুলোর মতো কাশফুলের দোলাল দোলা জানান দেয় আমাদের মায়ের আগমনী বার্তা প্রিয় বন্ধুরা দুর্গাপূজা একটি সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসব মাতৃ রূপিণী মহাশক্তি দুর্গা অশুভ শক্তির কবল থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও ভক্তকুলকে রক্ষা করেন এই অমিত চেতনার সঙ্গে আবহমান বাংলার লোকজ সংস্কৃতি যুক্ত হয়ে দেবী দুর্গাকে বাঙালি হিন্দু সমাজ ঘরের মেয়ে হিসেবেই বরণ করে নেয় মাঙ্গলিক সংকের ধ্বনি কুলবধূদের উলুধ্বনি ঢাক কাশরোগ ঘণ্টার ঐক্যতানে ও পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণে শুরু হয় দেবীর পূজা সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় সপ্তমী অষ্টমী নবমী পর্যন্ত মহাসমারোহে পূজা চলতে থাকে ভোরবেলা থেকে পুরোহিতের মন্ত্রে উদ্বোধনীর মধ্য দিয়ে আরম্ভ দ্বীপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত চলে দেবীর আরতি প্রিয় বন্ধুরা সনাতন ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী মহালয়ের দিন কন্যারূপে ধরায় আসেন দশভূজা দেবী দুর্গা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তাকে এক বছরের জন্য বিদায় জানানো হয় তার এই আগমন ও প্রস্থানের মাঝে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত পাঁচ দিন চলে দুর্গোৎসব প্রতি বছরের মতো এবারও দেশের হিন্দু সম্প্রদায় পরিপূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছে রাজধানী ছাড়াও প্রত্যন্ত গ্রামের মণ্ডপগুলো ছিল উৎসব মুখরিত শান্তিপূর্ণ ও আনন্দ মুখর পরিবেশে দুর্গ উৎসব উদযাপিত হয়েছে এদেশে শত শত বছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায় পারস্পরিক সহাবস্থান ও সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে আসছে এক ধর্ম অবলম্বী অন্য সম্প্রদায়ের বিপদে আপদ পাশে দাঁড়ায় এটা বাঙালির চিরন্তন ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির পরিচায়ক সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসবের সমাপনী দিন প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে আজ দুর্গ উৎসবের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটবে প্রিয় বন্ধুরা আসছে বছর আবার হবে এই আশা নিয়ে মহামায়াকে বিদায় জানান শতকোটি মর্তবাসী নারী পুরুষ ধূপ দ্বীপ শাখা ইত্যাদি দিয়ে দেবীকে বিদায় দেন ভক্ত হিন্দুরা দেবী মূর্তিকে শোভাযাত্রার মাধ্যমে নিকটবর্তী কোনো জলাশয় বা নদীতে নিয়ে বিসর্জন করেন বন্ধুরা এই পূজার মূল বাণী হল দুষ্টের দমন সৃষ্টের পালন এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং জগৎবাসীকে স্বর্গীয় সুখ শান্তিময় বসবাস উপযোগী করার জন্য দেবী দুর্গার আবির্ভাব হয় দুর্গাপূজার মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজ খুঁজে পায় সব অন্যায় অত্যাচার অবিচার পাপ ও শোক থেকে মুক্ত হওয়ার প্রেরণা প্রিয় বন্ধুরা সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ আপনাদের সাথে রয়েছি আমরা দুজন আমি লালটু হুসাইন এবং আমি চামচুমি দেবান প্রিয় বন্ধুরা চলুন দেখে আসি সূচির পাতায় আজ রবিবার দর্পণের আয়োজনে কি কি থাকছে আপনাদের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ নিয়ে শুরুতে সাজানো হয়েছে এই দিনে পর্ব এরপর আরও শোনাব সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি কৃষ্টিকথা রম্য খন এবং সবশেষ পরিবেশনা আমাদের গান পর্ব এসব মিলিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের দর্পণ আয়োজন শ্রোতাবন্ধুরা দর্পণ আয়োজনের প্রারম্ভে 
ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ এবার আপনাদের জন্য তুলে ধরছি হ্যাঁ শুনবেন অতীতে আজকের দিনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে সাজানো এই দিনে পর্ব বন্ধুরা শুরুতে জানি যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনার কথা উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের আজকের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় আঠারোশো চুরাশি সালের এই দিনে ওয়াশিংটন সম্মেলনে গ্রিন উইস সার্বজনীন মেরু মধ্যরেখা হিসেবে গৃহীত হয় বন্ধুরা উনিশশো সাল থেকে প্রতি বছর তেরোই অক্টোবর সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের সবচেয়ে ঝুঁকিতে বাংলাদেশ দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই প্রতি বছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হচ্ছে শ্রোতা বন্ধু এবার বরেণ্য ব্যক্তিদের জন্মদিনের কথা বলতে চাই আপনাদের যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লৌহ মানবী হিসেবে খ্যাত মার্গারেট থেচার জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালের এই দিনে অর্থাৎ তেরোই অক্টোবর উনিশশো সালের এই দিনে ইংরেজ সাংবাদিক ও লেখক হুগো ইয়াং জন্মগ্রহণ করেন ইংরেজ ফুটবল খেলোয়াড় ওয়েস ব্রাউন জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালের তেরোই অক্টোবরের আজকের দিনে বন্ধুরা আজ তেরোই অক্টোবর আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের যাদের জন্মদিন আজকের দিনে তাদেরকে দর্পণ পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই অশেষ শুভেচ্ছা অভিনন্দন শুভ জন্মদিন শ্রোতা বন্ধুরা আজকের দিনে যারা প্রয়াত হয়েছেন এবার তাদের কথা শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে চাই আঠারোশো বাইশ সালের আজকের এই দিনে ইতালীয় ভাস্কর আন্তেনিও কানোভা মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো সালের এই দিনে বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি গোলাম মুস্তফা ইন্তেকাল করেন উনিশশো সালের তেরোই অক্টোবর এই দিনে সঙ্গীত শিল্পী ও অভিনেতা কিশোর কুমার মৃত্যুবরণ করেন তিনি ছিলেন ভারতীয় গায়ক গীতিকার সুরকার অভিনেতা চলচ্চিত্র পরিচালক চিত্রনাট্যকার এবং রেকর্ড প্রযোজক ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বাধিক সফল এবং চলচ্চিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক হিসেবে তিনি বিবেচিত বাংলাদেশে যাত্রাশিল্পের মানসপুত্র অমলেন্দু বিশ্বাস মেধা ও প্রতিভার গুণে তিনি সমকালীন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের আসরে নিজেকে ঠাই করে নিতে সক্ষম হন নাট্যশিল্পী ও যাত্রাভিনেতা অমলেন্দু বিশ্বাস মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো সালের এই দিনে বন্ধুরা এই ছিল আজকের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট শ্রোতা বন্ধুরা সময়ের সিঁড়িতে আমরা নানা শ্রেণী পেশার মানুষের দেখা পাই সেসব মানুষের চিন্তা জীবন আচরণ কিংবা কর্মের ধরনেও রয়েছে বিস্তর ব্যবধান সংগ্রামী মানুষের কথাই বলছি যারা উদয়স্ত পরিশ্রম করে জীবন মান উন্নয়ন সচেষ্ট থাকে শুনবেন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি পর্ব এ পর্বে কামাল মিনার গ্রন্থন উপস্থাপনায় শুনবেন সফল ব্যক্তিদের সাফল্যের ইতি কথা। সুপ্রিয় শ্রোতা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি পর্বে আজ আমরা এসেছি পাবনার সুজানগরে এখানে একজন সংগ্রামী মানুষের সাথে কথা বলবো কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রথমেই আপনার নিজের মুখে আপনার পরিচয় এবং আপনার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে একটু বলবেন আমি নজরুল ইসলাম আমি পড়াশোনা করেছি সুজানগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় তো এখান থেকে এসএসসি তারপরে কলেজ শেষ করি সুজানগর থেকে এরপরে অ্যাডার্ট কলেজ থেকে মাস্টার শেষ করেছি জি পড়াশোনা যখন করতাম তখনও কৃষিকাজ করতাম কারণ বাবার জমি ছিল জমিতে বাবা যখন কাজ করত তখন বাবার জন্য খাবার নিয়ে যেতাম সকালে বাবার সাথে কৃষিকাজের যতগুলো সোর্স আছে যেমন পাট ধান বেগুন লাল শাক পেঁয়াজ সকল কাজগুলো আমার বাবার কাছ থেকে আমার শেখা জি আর এখন তো ট্রাক্টারে আসার কারণে অনেক সহজ হয়েছে ওই সময় আমাদের বড় বড় দুইটা গরু ছিল গরু দিয়ে চাষ করা হতো অনেক সময় লাগে আপনি শিখেছেন গরু দিয়ে হাল চাষ করা হ্যাঁ ওই সময় এখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় যন্ত্রপাতির কৃষিকাজের মাধ্যমে আপনি এখন ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করা সহজ মনে করছেন আর একটা বিষয় তখন ছিল যে আমরা পাট যখন বোনা হতো বা ধান বোনা হতো চিন্তা করতাম কখন বৃষ্টি হবে বৃষ্টি হলে 
মানে সকল কৃষক একই সাথে কাজ করত তখন আমরা দেখা যায় যে দুই একদিন হয়তো বা ক্লাসে যাওয়া বাদ দিয়ে দুই জন বাবার সাথে সহযোগিতা করতাম মানে ওই সময় লোক সংকট থাকতো যে ওই সময় কাজের জন্য সহযোগিতা করতাম তারপরে হচ্ছে কি গরু মই মইতে চড়ে বাবার মাজা ধরে থাকতাম তারপরে আপনার মনে করেন যে এরকম বিশাল মুগুর থাকতো আর কি ওটা দিয়ে ঈদ বাবা প্রচন্ড রোদে মাটি ভাঙতো আপনি যে এখন যে কাজ করছেন ব্যবসা করছেন কৃষি কাজ করছেন আপনি পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করতে না গিয়ে কৃষি কাজ করা ব্যবসা করা একটু কষ্টের কাজই মনে হয় তো এই জগতে কেন আসলেন চাকরি না করে চাকরি পাওয়াটা এত সহজ না বিভিন্ন কারণে প্রকৃত মেধাবী অনেক সময় চাকরিতে চান্স পায় নাই আমার বাবা তিনি বলতে তুমি পড়াশোনা করো পড়াশোনা শেষ করবা আমার যে জমি আছে এটাই তুমি চাষাবাদ করবা তোমার খুব ভালো হবে আপনি কিভাবে কৃষিকাজ শুরু করলেন এবং এখন কোন পর্যায়ে আছেন প্রথম দিকে যেটা মনে হতো যে বাড়িতে এসে কিভাবে কৃষিকাজ শুরু করব মানুষ কি বলবে গ্রামের লোক কি বলবে যে এত পড়াশোনা করে এখন আবার কৃষিকাজ করলো তাহলে পড়াশোনা করে লাভ কি জি তো প্রথম দিকে খারাপ লাগতো তারপরে আস্তে আস্তে করে চাষাবাদ সব তো জানা জি যে কখন কোন ফসল উৎপাদন করতে হবে সব কিছু জানা বাবার কাছ থেকে হ্যাঁ লজ্জা ছেড়ে দিয়ে আর কি আস্তে আস্তে করে একটু একটু কাজ শুরু করলাম মোটামুটি আধুনিক কৃষিকাজের যে ব্যবহারগুলো সেগুলো আস্তে আস্তে অ্যাপ্লাই করতে লাগলাম ফলন পেঁয়াজের যতটুকু আগে হতো তার চেয়ে বেশি হলো পাট তার চেয়ে বেশি হচ্ছে মানে সব ফসলই মানে আগের তুলনায় বেশি হতো যেমন আরও কিছু জমি ছিল যে জমিগুলোতে সাধারণত আগে দেখা যাচ্ছে যে শস্যের পরিমাণ খুবই কম হতো আর কি উৎপাদন খুবই কম হতো কিন্তু এখন বর্তমান ওই জমিগুলোতে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো ফসল হয় এবং ফসল হওয়ার কারণে প্রথম দিকে তো কষ্ট হয়েছে কিন্তু এখন ওই নিজের টাকা আস্তে আস্তে গোছানোর কারণে তো এখন খুব ভালো এখন আর ওরকম টেনশন হয় না আমি নিজেও কাজ করি এবং আমার কাজের সময় যখন চাপ হয়ে যায় তখন আমি কি আরও লেবার ভাড়া করি লেবার ভাড়া করে কাজ শেষ করি জি না আপনার কথায় বোঝা গেল যে আপনি আজকে যে পর্যায়ে আসছেন খুব সহজে আসেননি সংগ্রাম করতে হয়েছে আপনার এই কাজের ক্ষেত্রে বাধা কি ছিল প্রথম বাধা ছিল আমার পড়াশোনা যে আমি একজন শিক্ষিত মানুষ আমি কৃষিকাজ করব এটা মানুষ কিভাবে দেখবে মেন্টালি আমার সাপোর্ট দিত না যে আমি কৃষিকাজ করব। পরেতে চিন্তা করলাম যে আসলে প্রাইভেট চাকরি করার চেয়ে আমার নিজের জমি চাষ করাটা এটাই আমার জন্য বেটার হবে আর কি লজ্জা যে বিষয়টা লজ্জাটাকে ওভারকাম করলাম তারপরে আমি চাষাবাদ শুরু করলাম অনেকেই অনেক কথা বলতো কিন্তু ওই সব বিষয়ে খুব বেশি একটা ভুক্ষেপ না করে আমি কাজ শুরু করি আপনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কি আমার যে জমি আছে জমিগুলোতে আরও কিভাবে ভালো ফসল উৎপাদন করা যায় ভালো ফসল উৎপাদন হইলে প্রফিটটা ভালো হবে এর পাশাপাশি আরও কিছু গরু কিনে একটা খামারে পরিণত করা গবাদি পশুর ফার্ম থেকে শুরু করে মুরগির ফার্ম ফার্ম করার একটা চিন্তা ভাবনা আপনার মাথায় আছে তো হ্যাঁ প্রিয় শ্রোতা আমরা পাবনার সুজানগরে নজরুল ইসলামের সাথে কথা বললাম আজ এ পর্যন্ত কথা হবে আগামী পর্বে অন্য কোনো সংগ্রামী মানুষের সাথে নিয়ে সুপ্রিয় শ্রোতা এদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি একদিনে গড়ে ওঠেনি এর পিছনে রয়েছে যুগের অবদান কৃষ্টি কথা পর্বে এখন শুনবেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলা ও উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়ে নিবন্ধ নোয়াখালী জেলা নিয়ে লিখেছেন ড মারুফ নওয়াজ আর উপস্থাপন করছেন খায়রুন নাহার মিল্কি নোয়াখালী জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত নোয়াখালী জেলার মোট আয়তন চার হাজার দুইশো দুই বর্গ কিলোমিটার এই জেলার উত্তরে কুমিল্লা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পূর্বে ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলা এবং পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর ও ভোলা জেলা অবস্থিত জেলাটির প্রধান নদী মেঘনা এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নদ নদীর মধ্যে ছোট ফেনী ডাকাতিয়া অন্যতম উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর ও ফেনী মহকুমা নিয়ে নোয়াখালী জেলা চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশাল জেলা হিসেবে পরিচালনা হয়ে আসছিল উনিশশো সালে প্রশাসনিক সংস্থার মোতাবেক সকল মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হলে লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা আলাদা হয়ে যায় শুধুমাত্র নোয়াখালী মহকুমা নিয়ে নোয়াখালী জেলা পুনর্গঠিত হয় 
নোয়াখালী জেলার নয়টি উপজেলা রয়েছে সেগুলো হল নোয়াখালী সদর বেগমগঞ্জ চাটখিল কোম্পানীগঞ্জ হাতিয়া সেনবাগ সুবর্ণচর সোনাইমুড়ি ও কবিরহাট উপজেলা এছাড়াও এই জেলায় রয়েছে আটটি পৌরসভা এগুলো হল নোয়াখালী পৌরসভা চৌমুহানি চাটখিল বসুরহাট হাতিয়া সেনবাগ সোনাইমুড়ি ও কবিরহাট পৌরসভা নোয়াখালী জেলার অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর আঞ্চলিক জিডিপি প্রায় চল্লিশ ভাগ কৃষি খাত থেকে আসে এবং জেলার আশি ভাগ লোক এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট নিম্নভূমি অঞ্চল হওয়াতে এই জেলায় প্রচুর মৎস্য চাষ হয়ে থাকে যা একই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা পালন করে নোয়াখালী জেলায় শিল্প কারখানা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি তবে বর্তমানে বেগমগঞ্জ ও নোয়াখালী সদর উপজেলায় ভারী শিল্প কারখানা স্থাপন ও উৎপাদন শুরু হয়েছে নোয়াখালীর মানুষ মূলত কাজের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিদেশে ব্যাপকভাবে গমন করেন জেলার বিপুল সংখ্যক মানুষ মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছেন বাংলাদেশের শীর্ষ রেমিটেন্স পাঠানো জেলাগুলোর মধ্যে নোয়াখালী জেলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে নিঝুম দ্বীপ বজরা শাহী মসজিদ লুরদের রানী গির্জা গান্ধী আশ্রম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল চর জব্বার নোয়াখালী জেলা জামে মসজিদ নোয়াখালী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার মাইজদি বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ মোহাম্মদ রুহুল আমিন গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর সোনাইমুড়ি শ্রী শ্রীরাম ঠাকুরের আশ্রম উল্লেখযোগ্য নোয়াখালী জেলার পর্যটন এলাকা হিসেবে জনগণের নিকট খ্যাতি অর্জন করেছে শহীদ বীর শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাবেক প্রধান বিচারপতি ব্যারিস্টার বদরুল হায়দার চৌধুরী শহীদ বুদ্ধিজীবী এ এন এম মুনির চৌধুরী শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক সহ প্রমুখ নোয়াখালী জেলার ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে নোয়াখালীর মানুষ খুবই অতিথি পরায়ণ তাদের কারো বাড়িতে অতিথি গেলেও অতিথিকে আপ্যায়ন অতিথির সেবা প্রদান সহ অতিথিদের প্রতি যে ভালোবাসা ও মমতা প্রদানের দৃষ্টান্ত দেখা যায় তা নোয়াখালীর মানুষের মর্যাদাকে চিরোন্নত করে রেখেছে নোয়াখালী জেলায় বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু মজাদার পিঠা বানানো হয় এর মধ্যে নারকেলের নাড়ু পান্তোয়া পিঠা খোলাজা পিঠা ম্যারা পিঠা অন্যতম অতিথি আপ্যায়নে এ সকল পিঠার পরিবেশনা মানুষকে খুব আকৃষ্ট করে বাংলাদেশের মোট চৌষট্টিটি জেলার প্রতিটিরই কিছু না কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলোই একটি অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের পার্থক্য করে দেয় এদিক থেকে নোয়াখালী জেলার স্থানীয় লোকের বাংলা ভাষার উচ্চারণ বাংলাদেশের প্রচলিত বাংলা ভাষার উচ্চারণ থেকে একটু আলাদা এই অঞ্চলের মানুষের মিষ্টি মধুর আঞ্চলিক উচ্চারণ বাংলা ভাষার গভীরে বিচরণকারীদের অনেক আকৃষ্ট করে নোয়াখালী জেলার আনাচে কানাচে প্রকৃতি তার দুহাত উজার করে সৌন্দর্য দান করেছে আবার সাগরের নিকটবর্তী হয় প্রাকৃতিক বিরূপ আচরণ এই জেলার মানুষকে বারবার বিচলিত করেছে এভাবেই বৈচিত্র্যে ভরপুর নোয়াখালী জেলা একটি স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা নিশ্চয়ই কৌতুক শোনার অপেক্ষা করছেন আমরা বুঝতে পারছি আপনারা এখন প্রাণ খুলে হাসতে চাইছেন চলুন না তাহলে রম্যক্ষণ পর্ব ঘুরে আসা যাক শুনবেন রম্যক্ষণ পর্ব এ পর্বে আপনাদের জন্য কৌতুক সংগ্রহ সংকলন উপস্থাপন করছেন ফারজানা সগীর শশী মন্ট খুবই পড়ালেখায় অমনোযোগী তাই মন্টুর মা একদিন জোর করে মন্টুকে পড়াতে বসালো মন্টুকে পড়াচ্ছে পড়ালেখা করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে মন্টু বলো পড়ালেখা করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে এবার মন্টু বলল এই জন্যই তো আম্মা আমি পড়ালেখা করতে চাই না আজকাল গাড়িতে ওঠা যে কি পরিমাণ রিস্ক আর ঘোড়ার কথা নাই বা বললাম দুই মাতাল গ্যালারিতে বসে ক্রিকেট ম্যাচ দেখছে এমন সময় ব্যাটসম্যান এমন জোরে একটা ছক্কা মারলেন প্রথম মাতাল দ্বিতীয় মাতালকে বলল ওফ ওফ কি দারুণ একটা গোল দিল দ্বিতীয় মাতাল বলছে আরে বুদ্ধু গোল কি এই খেলায় হয় নাকি গোল তো ক্রিকেট খেলাই হয় 
কখনো কোনো বিষয় নিয়ে বড়াই করা ঠিক নয় তো একদিন দাঁত খুব বড়াই করে জিহ্বাকে বলছে আমি যদি তোরে একটা চাপ দেই তবে তুই তো দুই টুকরা হয়ে যাবে এবার জিহ্বা দাঁতকে বলছে আর আমি যদি একটা উল্টা পাল্টা কথা বলি তাহলে কিন্তু তোর বত্রিশটা দাঁত একটাও জায়গা মতো থাকবে না হার কিপটে এক লোকের বাসায় মেহমান এলো দাওয়াত খেতে তো হার কিপটে লোকটি মেহমানকে বলল আচ্ছা তো আপনি কি খাবেন ঠান্ডা নাকি গরম আর নানা ঠান্ডা হলে খুব ভালো হয় না না আপনি কি পেপসি খাবেন নাকি রুহ আফজা খাবেন দেখেন পেপসি হলে খুব ভালো হয় আপনি গ্লাসে খাবেন নাকি বোতলে করে খাবেন দেখেন আমাকে গ্লাসে করে দিলে খুব ভালো হয় আর সেটা কি আপনি নর্মাল গ্লাসে খাবেন নাকি ডিজাইনওয়ালা গ্লাসে খাবেন হ্যাঁ দেখেন ডিজাইনওয়ালা গ্লাস হলে মন্দ হয় না ভালোই হয় কি ডিজাইন ফুলের ডিজাইন নাকি ফলের ডিজাইন ফুলের ডিজাইনে দেন কি ফুল দেব গোলাপ ফুল দেব নাকি বেলি ফুল ডিজাইন দেখেন গোলাপ ফুল ওয়ালা ডিজাইন হলে খুব ভালো হয় তা বড় বড় গোলাপ ফুল দেব নাকি ছোট ছোট গোলাপ ফুল ছোট ছোট গোলাপ ফুলে সরি আপনাকে তাহলে আমি আর পেপসি খাওয়াতে পারলাম না কারণ আমার ঘরে ছোট ছোট গোলাপের ডিজাইন ওয়ালা কোনো গ্লাস নেই বাড়িতে আসার জন্য ধন্যবাদ আবার আসবেন বোলটমিয়া গেল ইন্টারভিউ দিতে ইন্টারভিউ কক্ষে অফিসার বোলটমিয়াকে বললেন আপনার ওয়ার্ড পাওয়ার দেখা যাক আচ্ছা আপনি বলেন তো ভালোর বিপরীত কি স্যার খারাপ আচ্ছা যাওয়ার বিপরীত আশা ওকে গুড আর কুচ্ছিত স্যার সুচ্ছিত ও মাই গড সুচ্ছিত মানে স্যার কুচ্ছিত অফিসার আরও রাগান্বিত হয়ে বলেন চুপ করেন মিয়া বলতে বলেন বলতে থাকেন বিবি অফিসার আরও রাগান্বিত হয়ে বলছে আপনি যেতে পারেন এ কিছুই হয়নি আপনি আসতে পারেন অক্ষম অফিসার আরও রাগান্বিত হয়ে হোয়াট দ্য হেল ইজ ইউ রং উইথ ইউ বলতে বলে হোয়াট দ্য হ্যাভেন ইজ রাইট উইথ ইউ অফিসার আরও চিৎকার করে বেরিয়ে যাও বলটু আরো নরম সুরে ভিতরে আসো অফিসার এবার হতাশ হয়ে বললেন ও মাই গড বলটু বলল ও ইউ ডাভিল অফিসার এবার নরম সুরে বলল আপনি রিজেক্টেড এবার বলটু চিৎকার করে বলল ওয়াহু আমি সিলেক্টেড ধন্যবাদ স্যার দুই ব্যক্তি কথা বলছে তো এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে হেনস্থা করার জন্য বললেন আপনি জানেন ইনি হলেন মতিলাল আপনার মতো মূর্খ নন রীতিমতো যাকে বলে বিদ্যের জাহাজ দ্বিতীয় ব্যক্তি কিন্তু চালাক কম নয় সে প্রথম ব্যক্তিকে বললেন জাহাজে যখন তাহলে ডাঙ্গায় কেন সাগরের জলে ভাসিয়ে দিন না ওনাকে মাঝরাতে করিম চাচা ফোন দিল ডাক্তারের কাছে ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেব আমার স্ত্রীর অ্যাপেন্ডিক্স প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে এবার ডাক্তার বললেন ওফ মাঝরাতে উল্টা পাল্টা কথা বলে বিরক্ত করবেন না ঘুমান এই কথা বলে ডাক্তার ফোন রেখে দিল চাচা আবার ফোন করলেন ডাক্তারের কাছে এ ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেব অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যথায় আমার স্ত্রী ঘুমাতে পারছে না আরে বোকা গত বছর যখন ব্যথা হলো আমি নিজে অপারেশন করে আপনার স্ত্রীর অ্যাপেন্ডিক্স ফেলে দিয়েছি একজন মানুষের দুটো অ্যাপেন্ডিক্সে কখনো শুনিনি আপনি ঘুমান এবার চাচা বললেন কিন্তু একজন মানুষের দুটো স্ত্রীর কথা তো নিশ্চয়ই শুনেছেন তো মতলব মিয়া দোকানে গিয়ে বলল দোকানদার ভাই আপনার দোকানে কি ভালো সাবান আছে জি আছে ভালো মতো হাত পরিষ্কার হয় তো হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই হয় জীবাণু থেকে যায় না তো না 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 জীবাণু থাকবে না ঠিক আছে তাহলে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে এক কেজি আটা দিন আমাকে একদিন করেন চাচা তার এক বছর বয়সী ছোট্ট শিশুটির আধো আধো কথা রেকর্ড করে রাখছিল তা দেখে চাচার বন্ধু চাচাকে বললেন সে কি এত ছোট বাচ্চার কথা রেকর্ড করছো কেন এবার চাচা বললেন বড় হলে ওরে আমি জিজ্ঞেস করব ও আসলে কি বলতে চেয়েছিল তো একদিন অফিসের বস চাচাকে ডেকে বললেন করিম সাহেব আমাকে একটু সাহায্য করুন আমি আর আমার বান্ধবী কাল সিনেমা দেখতে যাব আপনি কি আজ আমাদের জন্য দুটো টিকিট কেটে রাখতে পারবেন নিশ্চয়ই স্যার আপনি টিকিট পেয়ে যাবেন আজকের মধ্যে এবার বস বললেন ইয়ে মানে যদি কিছু মনে না করেন একটু কোনার দিকের সিটের টিকিট কাটবেন যাক চাচার টিকিট কাটলো বিকেলবেলা অফিসের বসের হাতে দুটো টিকিট দিল কিন্তু সেই দুটো টিকিট ছিল দুই কোনার দুটো সিটের টিকিট আবুল গেলেন ডাক্তারের কাছে তো ডাক্তারের কাছে গিয়ে আবুল বললেন হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব আমার ভুল মনা রোগটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে এই রোগের জন্য রাতে আমার ঘুমই হয় না কেন ভুল মনা হওয়ার সঙ্গে রাতে ঘুম না হওয়ার সম্পর্ক কি এবার আবুল বললেন আমি যে চোখ বন্ধ করতে ভুলে যাই কি বন্ধুরা কৌতুক শুনে হাসলেন তো কিছুক্ষণ 
হাসি খুশি থাকবেন সব সময় মনটা সতেজ রাখবেন আর হাসি খুশি থাকলে তো আমাদের হৃদপিণ্ড ভালো থাকে অনেক এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা আমার কথা নয় অবশ্য সব সময় হাসি খুশি থাকবেন দীর্ঘজীবী হওয়ার জন্য অনেক বেশি হাসি খুশি থাকা অবশ্যই জরুরি আমাদের জন্য হ্যাঁ তারপর এবার পরিবেশনাই কি শোনাচ্ছি বলুন তো আমি কিন্তু শোনাতে চাই একটা মিষ্টি রোমান্টিক গান হ্যাঁ যে গানটি শোনাবো খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী মাহমুদুর নবীর কণ্ঠে আর গানটি নেওয়া হয়েছে নাচের পুতুল ছায়াছবি থেকে দেখবে যখন কপলের কালো তিল পড়বে চোখে ফুটবে যখন ফুল বকুল সাথে ভ্রমর যে এসেছিল জানবে লোকে বুঝতে পারছো না হৃদয়ের কাছে সে রয় আলোকে হঠাৎ যখন তুমি দেখবে তাকে সরমে নয়ন কি গো রাখবে ঢেকে আয়নাতে ওই মুখ দেখবে যখন কপলের কালো তিল পড়বে চোখে ফুটবে যখন ফুল বকুল সাথে আমর যে এসেছিল জানবে লোকে কিছু বলছো না যে কি বলবো কথা ভাবছ আন মনে কার ছবি চুপি চুপি আঁকছ তুমি কি তারে ভালোবাসবে ধরা যদি দেয় সে এক পলকে দেখবে যখন তারে অবাক চোখে শ্রোতা বন্ধুরা রবি ঠাকুরের কথায় যদি বলি আমার আনন্দ সকলের আনন্দ হোক আমার শুভ সকলের শুভ হোক আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের প্রত্যেকের জীবন স্বস্তিতে ও নিরাপদে কাটুক এই শুভ প্রত্যাশা এবার অনুষ্ঠানের শেষের কথাগুলো বলতে চাই আজ দর্পণ গ্রন্থনায় ছিলেন সালমা বেগম উপস্থাপনায় আমি লালটু হোসাইন আমি চামচুমি দেবান প্রযোজনা সহযোগিতায় মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান তত্ত্বাবধানে শাহজাহান জামান চৌধুরী এবং দর্পণ প্রযোজনা করেছেন ফাহাদ হোসেন মোল্লা